Не успела и пройти три дня после того, как у меня вышло видео о нововведениях 23H2, как начались новости о том, что никакой 23H2 в сентябре, а то и октябре не будет. Писать об этом стал доверенный мною, а то и многими источник в виде комс.ру. Об этом просто-напросто еще не успели начать делать статьи. Но сами Microsoft уже начали писать о выходе фишек. И самое главное, фишки с 23H2 доступны в канале Релиз Превью уже сейчас. Ролик сделан крайне оперативно и смонтирован он почти в то же время, когда вышли новости. Мне написал подписчик в чате и задал вопрос, правдива ли новость. Сначала я это опровергал, так как новости есть новости. Раз все писали и Microsoft заявили, что 23H2 будет, значит она будет. Но они взяли и перехотели. У нас в чате была небольшая дискуссия, и после того, как я обратился к подписчику за скриншотами, он мне их предоставил в хорошем качестве, и я вам покажу, что она будет доступна уже 26 числа в виде кумулятивного обновления 22H2. Начнем как раз с рабочего стола. Показан винвер и сборка, которая нас уже ждет в обновлении под названием Windows 22H2 Moment 4. В ней, кстати, мы можем наблюдать капилота, закрепленного на панели задач, который даже помечен, что это при релиз. По поводу капилота тут пока не ясно, так как подписчик из России, и, как я уже предполагал, он запрещен. В сборке уже доступна разгруппировка панели задач, которая была вплоть до Windows 10. Также появилась вкладка «Главная», о которой я уже говорил в ролике ранее. Появилась галерея в проводнике, ну и динамическая подсветка. Ну и вишенка на торте, открытие рар архивов в проводнике. Насчет других форматов я не знаю, так как времени уже на проверку не было. А сейчас мой друг Никита вам покажет неприятный баг, который ждет нас уже в Windows 11 22H2 Moment 4. При запуске некоторых приложений с включенными метками на панели задач может появиться вот такая вот пустая метка. Связано это с тем, что эти метки могут уменьшаться в размерах, но не могут увеличиваться в размерах. Но некоторые приложения при запуске создают окно с пустым названием. Из-за этого метка может получиться вот такой пустой. Чтобы исправить метку, надо запустить другое приложение. Тогда все станет на свои места. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, что думаете насчет переобувки Microsoft. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Желаю всем удачи и до скорой встречи.